السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الساهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين بسرى لنا معشار الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهادي ميم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرام الرسل كنا أكرام الأمم مولا أمراكل പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങൾ മിനാത്തുകളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മണ്ണ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ ആ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറയുടെ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ അൽ മദീന സ്ഥാപനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നും ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ നിന്നും സഹകരിച്ചവരിൽ നിന്നും സഹായിച്ചവരിൽ നിന്നും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നോർത്ത് കന്നഡയിലുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട കൂടുതലായി അറിവുകൾ നേടാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ചെറിയ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവുമുള്ള നല്ല മക്കളാക്കി സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സമർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും അതിൽ സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹുസൈൻ സാഹിദി അവറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഹാജി ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വരുന്ന നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു നിങ്ങൾ പലരും നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഭാഗവാക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ 
പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അതേ നിലക്ക് തന്നെ സംഭാവന പിരിക്കാൻ തുടരുന്നതിന് എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ദുബായിലും കുവൈത്തിലൊക്കെ പോയി ഇന്നലെ വന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കിടക്കാതെ നേരെ കണ്ണൂരിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് വീണ്ടും നാട്ടിൽ പോയി രാത്രിയിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കിടന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടതാണ് നാളെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ തന്നെ നാല് പരിപാടികൾ മഹാനായ കാന്തപുരം സ്ഥാതി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ തിരിച്ചെത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ഥാതപുരങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഭാവന ഇൻഷാല്ല മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ തരും അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദയ ചെയ്യാം അധികം നീട്ടിക്കൂടാ എന്ന് ഞാൻ വളരെ മടിയോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഇടക്കിടക്ക് ദ്വാരക്കൂല അവസാനം ഒരൊറ്റ ദ്വ അതിലിടക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സതക്കചാരിയ നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മം നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല ആ നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി അൽമദീനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവന അത് ആഹൃത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് അത് അതേ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനാണ് വേറെ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല അതേസമയത്ത് പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരും കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല അതിനാൽ എല്ലാവരും അവരവരെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് യൂസ് ഭാജി എടുത്തത് പോലെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നൂറും അൻപതും ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും അങ്ങനെ അവരവരെ കഴിവനുസരിച്ച് എനിക്കിത് ആഹ്രത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും അതിൽ ഭാഗമാക്കാകണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഒരു കടലാസം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സർസിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നാൽ ഇൻഷാ കുറെ ആളുകൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ പറയും കയ്യിലുള്ളവർ തരും അതിന് കുറച്ചാളുകൾ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മുന്നിലോളം എത്തണം എന്ന് അറിയിക്കും തുടങ്ങൽ ബേക്കുന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിലുള്ളവരൊക്കെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അയാൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും ബേക്ക് തുടങ്ങി അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ പോകില്ല പിന്നെ ബേക്കിലുള്ളവർക്ക് അയാൾ വരുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാലോ അതുകൊണ്ട് ബേക്കുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അതൊരു കെട്ടിട നിർമ്മാണമാണ് അതെല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് സതക്ക ജാരിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റേത് തീർന്നുപോയി പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവനവൻ ചെയ്തത് തീർന്നുപോയി അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം അവന്റേത് ബാക്കിയുണ്ടാകും അതിലൊന്നാണ് സതക്കത്തുഞ്ചാരിയ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മം താൽക്കാലികമായ ധർമ്മമല്ല എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രതിഫലം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അതിന് പകരം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ച അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാതപുരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്പം ഹബീബാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ എന്തിന്റെ പേരിൽ പുകഴ്ത്തിയാലും അതിന്റെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാം അവകാശി ലോകസത്താവായ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ സർവലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവ സ്തുതികളും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന 
തുല്യതയില്ലാത്ത രാജാവാണ് തുല്യതയില്ലാത്ത രാജാവാണ് അള്ളാഹ് അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു തേര നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവസരം തന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ കർണാടകയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ മഹാനായ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനും സഹകാരികൾക്കും അള്ളാഹു തല അവസരം കൊടുത്തല്ലോ നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നല്ലോ നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് കഴിവനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നല്ല മനസ്സ് തന്നല്ലോ എല്ലാറ്റിനും സ്തുതിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അലഹമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയണം എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം എപ്പോഴെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ദുന്യാവിലാകട്ടെ ആഹ്റത്തിലാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ മലക്കുകൾക്കാകട്ടെ ജിന്നുകൾക്കാകട്ടെ ഏത് സൃഷ്ടികൾക്ക് ഏത് ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം നിമിത്തമായി അതിനെല്ലാം കാരണമായി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ബഹുമാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇമാമായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന് ദീൻ പ്രദേശിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ വാരി വിതറിയ തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് ഇമാം ഷാഫിന് പഠിപ്പിച്ച ഇൽമ് അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വരുമ്പോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ആ ഇമാം ഷാഫിന്റെ അതേ ലോക പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമായ റിസാലയിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ആർക്ക് എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ദുനിയാവിലോ ദീനിലോ എവിടെയോ എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാവ മുഹമ്മദ് അതിന് മുഴുവനും നിമിത്തം അതിന് മുഴുവനും കാരണം മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ നന്മയുടെയും രാജാവെന്ന നിലക്ക് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എങ്കിൽ സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തം എന്ന നിലക്ക് സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കലാഹു തേല കൊടുത്ത പേരാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ കലാഹു കൊടുത്ത പേരാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പേരാണ് മുഹമ്മദ് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് സുബാനല്ലാ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരുകൾ മദീന പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ സ്വർണ്ണലിപി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരുകൾ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് മുഹമ്മദ് അതിൽ പല പേരുകളും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് അതേ റൂഫ് റഹീം നൂറ് മുബീന് അതേ ഷാഹിദ് അതേ മുസമ്മിലി മുദ്ദിർ അങ്ങനെ അഹമ്മദ് റസൂല് 
നബിയെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുകൾ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടുത്തെ പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദായ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുഹമ്മദൻ അവര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പടച്ചറബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹുവിന് ലോകത്ത് എത്രയോ സൃഷ്ടികളുണ്ട് ചെറിയ പ്രാണികൾ മുതൽ ചെറിയ അണുക്കൾ മുതൽ അതേ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ മുതൽ വലിയ ആനകൾ വരെ ചെറിയ പരലുകൾ മുതൽ വലിയ തിമിങ്ങലങ്ങൾ വരെ കരയിലും കടലിലുമായി എത്ര എത്ര സൃഷ്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ ആ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് സർവ്വ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനം പറയപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട അവകാശിയാണ് മുഹമ്മദ് മനഹ പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശകലം പറയാനോ മരണം വരെ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പണ്ഡിതനും കഴിയൂല അങ്ങനെ മധുഹ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയ ഒരു പണ്ഡിത സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവും വ്യക്താവും ദൂതരും വക്താവും ദൂതരുമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകളും കൊണ്ടാണ് വന്നത് ബക്കറ്റ് ഒരു വലിയൊരു സംഭാവന കൊടുക്കണം ബക്കറ്റ് വെള്ളം വരാൻ വരുന്നതല്ല അങ്ങനെ സംഭാവന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരിക ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും വെറുതെ നടക്കൂല ഈ പരിപാടിയും വെറുതെ നടക്കൂല അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടാവും എല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഹുദിയുടെ കലണ്ടറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവുന്ന കലണ്ടർ ഒരു ബർക്കത്തിന് എല്ലാവരും വാങ്ങിയാൽ നല്ലതാണ് കലണ്ടർ വിറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല അതിപ്പോ കൊടുത്താൽ ഇന്ന് ഇരുപത് റുപ്യ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുതലും കഴിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ബർക്കത്താണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിറാജ് ഹുദയുടെ ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് അതിന് വലിയൊരു കലണ്ടർ വാങ്ങണം സിറാജ് ഹുദയുടെ ചെറിയ ഡയറി ഉണ്ട് പോക്കറ്റ് ഡയറി അറബി മാസവും ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മലയാള മാസവും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസവും ഉണ്ടാവും അതിൽ അതും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം രണ്ടും കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നേരം പൊണ്ണാറ്റി വിലയും കൂടി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാ നിങ്ങളുടെ മതഹി മാത്രം പറഞ്ഞ എത്രയോ സി ഡികളും ഡി വി ഡികളും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പാറക്കടവിൽ വെച്ച് മധുഹർ റസൂൽ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു തീരാത്തത് കൊണ്ട് വേറെയും രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡി വി ഡികൾ ഉണ്ട് നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസം കേൾക്കാനുണ്ടാവും അത് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും പാറക്കടവിൽ പാറക്കടവ് ഇപ്പം മശഹൂറാണ് പാറക്കടവിൽ തന്നെ 
മൂന്ന് ദിവസം മദഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ഇൻഷാ അള്ളാഹു മറ്റന്നാൾ മുതലേ പിറ്റുന്നു അതിന്റെ പിറ്റുന്നു ആയിട്ട് നടത്താനുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമുമായി വന്നു വന്നപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോപണം പറയുന്നവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്ലെറിയുന്നവരും ചീത്ത പറയുന്നവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തിനധികം പറയണം ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് കബാ ശരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ലോക സട്ടാവായ റബ്ബിനെ അഭിബാധത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ കഴുത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കൊടലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചിട്ടിട്ട് സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കൈവിരലിൽ നിന്നും തണ്ടങ്കാലിൽ നിന്നും രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിരലിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ദോഷമാണോ അല്ല അല്ല നബി തങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ ചാതുര്യക്കുറവാണോ അല്ല അല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ന്യൂനതയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പഴവും ഒരു രംഗത്തും അവിടുത്തേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ സത്യത്തിനെതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും ഇബിലീസ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഇബിലീസ് ഉള്ള കാലത്തോളം സത്യത്തിനെതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ഇബിലീസും അവന്റെ ജുനൂതും അതെ ഇബിലീസും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളും സത്യത്തിനെതിരെ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും കുറ്റം പറയും ചീത്ത പറയും തെറി പറയും കല്ലെറിയും സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ നിലക്കും സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് നന്മയിലേക്ക് മാത്രം ക്ഷണിച്ച മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി വീട് വളഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ അപ്പോൾ സൂറത്ത് യാസീൻ കൊണ്ട് കാവൽ തേടിയില്ലേ ആ സൂറത്ത് യാസീരിന്റെ തുടക്കത്തിലും റബ്ബ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാ കാരണം ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഈ മഹാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല സാധാരണ നേതാവല്ല സാധാരണ നബിയും റസൂലുമല്ല എന്നതിന് ഖുർആൻ എന്നും സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സത്യമാണ് ആ ഖുർആൻ ഭദ്രമാണ് ഇന്നേ വരെ അന്ത്യനാൾ വരെ ഒരു വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമല്ലാതെ ഭദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദര മുഖത്ത് കരിവാരിത്തേക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുണ്ട് ഭീകരവാദികളുണ്ട് വർഗീയവാദികളുണ്ട് സുബാനല്ലാ 
പെഷവാറിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കലാലയത്തിൽ അതാ സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ട് പിഞ്ചുമക്കൾ ദാരുണമായി കൊന്ന തീവ്രവാദികളില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വിവരം ഇല്ലാത്തവരില്ലേ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായി നേരിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ എങ്ങനെയുണ്ടൊരു മുസ്ലിം പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളയാനെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലികളില്ലേ അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരില്ലേ പക്ഷേ അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പണിപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോര കുത്തിയൊലിപ്പിക്കുന്നത് അവർ കൊരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോരെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോരെ അതെന്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് അത് യഥാശയപരമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ആശയപരമായ വെല്ലുവിളിയാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഇത്രയും ചെറിയൊരു സൂറത്തിന്റെ അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ ആശയ ഗാംഭീര്യമുള്ള സാഹിത്യ സമ്പുട്ടതയുള്ള ശ്രവണ മാധുര്യമുള്ള ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വെല്ലുവിളിച്ചുവല്ലോ ഇന്നിവരെ ആ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഖുർആാനിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അടയാളമാക്കി വെച്ചവനാണ് അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു തല അടയാളമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിന്റെ അടയാളം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ചാളാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അല്ലമൽ ഖുർആാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ എന്നതിന് ഖുർആാനിനെ പഠിപ്പിച്ചവൻ എന്ന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ടേ മുതലിമീങ്ങളെ ഞാൻ വേറൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച അർത്ഥം ഇല്ലെന്ന് കരുതണ്ട ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ മേന പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ് അറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിനെ ഖിയാമൻ നാട് വരെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂലാണെന്നതിന്റെ തെളിവായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ാളുവരെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നിവരെ ഒരാൾക്കും ആശയപരമായ ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ കുർആൻ സാക്ഷിയാണ് നബിയെ ഹീം ഇന്നൽ മുറുസലീൻ 
അവിടുന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുന്ന് മുറുസലീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നിശ്ചയം ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഇന്ന കലമിനൽ മുറുസലീ എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആരോപണം പറയുന്നത് എന്തിനാ കല്ലെറിയുന്നത് എന്തിനാ അമ്പറിയുന്നത് എന്തിനാ വാളെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ചുണ്ടി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങ് അക്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടല് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ തലയിലിട്ട് തരുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ കഴുത്തില് അത് തുണി ചുറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും പിടിച്ചു വലിച്ച് കഴുത്ത് മുറുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അതൊന്നും കാരണമുണ്ടായിട്ടല്ലോ തങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചു വന്ന വഴിയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാ ജനങ്ങളെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അതാ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യന് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കേട് വരുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ദോഷം വരുന്ന പോകട്ടെ മനുഷ്യൻ മാത്രമാകണ്ട ജിന്നുകൾക്ക് കേട് വരുന്ന പോകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ നേരെ ചൊവ്വേ ഉള്ള വഴിയല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്താ പറയാ മദ്യപിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും കള്ളു കുടിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏ ഇവിടെ എന്താ സാധാരണ പറയാ കന്നടയിൽ എന്താ പറയാ ഏ കള്ളു കുടി തന്നെ പറയാ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറാണ് ശരീരത്തിന് കേടാണ് രോഗം വരികയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉമ്മാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യനോട് പറയും ഭാര്യനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മാനോട് പറയും വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോ വണ്ടി കൊണ്ടുവരി വേറൊരു വണ്ടിക്ക് മുട്ടും മുട്ടിയത് ഇവനാണെങ്കിലും പിന്നെ അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ മറ്റവനെ ചീത്ത പറയും കാരണം ലെവലില്ല അല്ലേ അപ്പൊ റോട്ടുമ്മ കുഴപ്പാണ് റോഡുമ്മ കുഴപ്പാണ് എവിടെയും കുഴപ്പ അവസാനം പിന്നെ കുടിച്ച് നശിച്ച് അവസാനം കയറെടുത്ത് തൂങ്ങിച്ചാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലി ഒതുക്കും ഭാര്യയെ തല്ലും അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആകയാൽ സാമൂഹ്യമായ സർവ വിപത്തുകളും ശാരീരികമായ സർവദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരം ഒരു മാന്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യന് വ്യഭിചാരം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യഭിചാരം പാടില്ല സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയെയും ആദരിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യന് നന്ദിയുള്ളവനാകാൻ കഴിയുമോ അതിനാൽ ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ ബഹുമാനിച്ചോളണം ഉപ്പാപ്പനെയും ഉമ്മാമനെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിച്ചോളണം സുഹാനല്ല പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കൽ ആവശ്യമല്ലേ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചോളണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കൽ അനിവാര്യമല്ലേ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചോളണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമല്ലേ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തോളണം അയൽവാസികൾക്ക് തിന്മ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം ഒരു മതക്കാരനുമായും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഭീകരവാദിയും അക്രമിയുമാകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ നോക്കൂ വലിയ ചൂഷണമായ പലിശ ബഡ്ഡി പാടില്ല ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ന്യൂനതയുള്ളതുണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കുവൈത്തിലുള്ളപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുബായിലുള്ളപ്പോ അതിന്റെ തലേ ദിവസം ദുബായിലുള്ളപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായാണ് വീട്ടിലും ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ 
എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കളഞ്ഞു ഉമ്മാനെ നോക്കാതെ പോയി കളഞ്ഞു വലിയ സങ്കടം അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകാൻ വരക്കണം അള്ളാഹുത്തിൽ ആ സ്ത്രീക്കും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു നല്ല മനസ്സ് നേരത്തെ പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വയലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവര് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം ഇറക്കി കൊടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം തേച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യ മാറങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല ഒരു നേരത്തെ ഒരു ചായ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾ കർണാടകയിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും വസ്ത്രം ഇറക്കി കൊടുത്താലും ഒക്കെ വലിയ സ്നേഹവും സന്തോഷവുമാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഭർത്താവിന്റെ തുണി ഇലക്കി കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഭർത്താവിന്റെ തുണി തേച്ചു കൊടുക്കലും നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കുപ്പായം തേച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാൻ പറ്റൂല കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവരതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഭാര്യക്ക് അത് ആ പടച്ചവും പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അവരതൊന്നും ചെയ്തു തരൽ ഇസ്ലാമിൽ നിർബന്ധമില്ല ചെയ്ത് തന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടും ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ സ്വർഗത്ത് കടക്കും അമ്മാത്തത്വ സൗജുഹാൻ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടി മരിച്ച സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും നാളെ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കണ്ട ആരും അതാ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം നിർത്തണ്ട പക്ഷേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നോക്കൽ നിർബന്ധമില്ലെന്നിരിക്കേ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ ഒരു പെണ്ണ് നോക്കാതെ എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ചീത്ത പറയാൻ പറ്റൂല അവൾക്കത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ മകന് നിർബന്ധമുണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാന നോക്കൽ മകന് നിർബന്ധമുണ്ട് സ്വന്തം ബാപ്പാനെ നോക്കൽ മകന് നിർബന്ധമുണ്ട് മകന്റെ ഭാര്യക്കത് നിർബന്ധമില്ല അത് സ്വന്തം മക്കള് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സ്വന്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഭാര്യ ഒന്ന് സഹകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ വിദേശത്ത് വെറുതെ പോയതല്ല ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ അധ്വാനിക്കാൻ പോയതാണ് മക്കളെ പോറ്റാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ സ്വന്തം ഉമ്മാന നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അത് ഭാര്യ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ സങ്കടം പറഞ്ഞത് അതാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ അക്രമിക്കാൻ പറ്റൂല സ്വന്തം ഭാര്യനെ ചീത്ത പറയാൻ പറ്റൂല വെറുതെ എല്ലാവർക്കും നന്മക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഒരു ഭാര്യനെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റൂല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഭവൻ കൊടുക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് പവന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും എട്ട് ഗ്രാമ സ്വർണത്തിന് പവന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാവില്ലേ പതിനഞ്ച് പവൻ ഇവിടൊക്കെ പതിനഞ്ച് പവനൊക്കെ പറയോ അല്ലെ പത്തോ എട്ടോ അഞ്ചോ എത്ര ഇവിടൊക്കെ എത്ര പറയാൻ ഒരു ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പെൺകുട്ടിക്ക് എത്ര സ്വർണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അൻപതോ അൻപതോ ഇവിടെങ്ങനെ ഇത് വിട്ട് നടക്കുക എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും രാജു ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിക്കാഹാണ് ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ പുരുഷന്മാരുടെ വാശികൊണ്ട് 
എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് വഴിപിഴച്ചു പോകാൻ കാരണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഇടമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പൊന്നിന്റെ തൂക്കം പറയാതെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ വിജയം നേടണം പൊന്നിന്റെ തൂക്കമല്ല നോക്കേണ്ടത് സുബിഹി നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടെലിഫോൺ എടുത്തിട്ട് അന്യപുരുഷനെ വിളിക്കോ വിളിക്കൂലേ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതേ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുമോ ഇല്ലേ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ ഓതുമോ ഇല്ലേ സലാത്ത് ചൊല്ലുമോ ഇല്ലേ അതാ ഭർത്താവായ എനിക്കെന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയാൽ എന്നെയും കൂടി പറഞ്ഞ് നന്നാക്കുന്ന പെണ്ണാകണമെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫതു ഫർബിദീനുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് നീ വിജയം കൈവരിക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഏറ്റവും നേരെയുള്ള വഴിയിലാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുക്കൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ ശൈലിയുടെ കുറവല്ല അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ഈ ബിലീസിന്റെ അനുയായികളായി പോയ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്ന ജനങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് സൂറത്തി അസീനോതിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ മുഹമ്മദ് എന്നായത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഒരൽപ്പം പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്ന ആളുകൾക്കൊരു പരുക്കും പറ്റാതെ പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് തലയിലേക്കൊരു ഏറു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാളെ തലയും ൂലല്ലോ പൊടിമണ്ണല്ലേ ഒരാൾക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഒന്നങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി ഇത് സാധാരണ കൈ കൊണ്ടുള്ള ഏറല്ല സാധാരണ കയ്യിന്റെ ഏറല്ല എന്ന് അവിടുത്തൊരേറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഴുവൻ ആളുകളും മയങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ മുഹമ്മദ് പോകുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കാവൽ കൊടുത്തു മൗലായ ചിലന്തി വല്ല കൊണ്ടാണ് കാവൽ ഇവിടെ എന്താ അതിന് പറയാ വണ്ണാത്തും പല വണ്ണാത്തും പല പറയാ വണ്ണാത്തും പല കൊണ്ടാണ് കാവൽ കൊടുത്തത് അതേ മടപ്പിറാവിനെ കൊണ്ടാണ് കാവൽ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ശത്രുക്കളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളെ കറക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ശത്രുതയുമായി നിങ്ങൾ നടന്നാൽ എന്റെ ഹബീബിനെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ശക്തികളാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളെ നേരിടാൻ മണ്ണാത്തും ബലമതി അതിന് വലിയ കോട്ട വേണ്ട പീരങ്കി വേണ്ട യജമാനായ റബ്ബല്ലേ ഹുവല്ലതി ആ രാജാവിനറിയാം 
ഈ ശത്രുത വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ശത്രുത കാര്യമുണ്ട് ആയിട്ടല്ല അവരെ ഉദ്ദേശം ഈ വെളിച്ചം കെടുത്തിക്കളയലാണ് അതേ പക്ഷെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതവൻ നടപ്പാക്കാതിരിക്കൂല ആ വെളിച്ചം ഊതിക്കെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിർത്തുന്നു അൽ മദീന അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സഹദിയും മുഹിമാത്തും മക്കറും മമ്പഴും മജ്മഴും മക്കമർക്കസും നമ്മുടെ സർവസ്ഥാപനങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ആ വെളിച്ചം ഇവിടെ നിലനിർത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനാര് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനാര് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വെളിച്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അൽ മദീനക്കൊരു അതാ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നൽകിയാൽ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നൽകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നൽകിയാൽ അതൊക്കെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലും അവിടുത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കലും അവിടുത്തോട് സഹായം പ്രകടിപ്പിക്കല പക്ഷേ എതിരാളികൾ അവരെ എതിർപ്പും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കും അവരെങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫലായ ഹസുംഗ കൗലുഹും നബിയെ തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട തങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ ആളുണ്ടാകും തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും എഴുതാൻ ആളുണ്ടാകും തങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ ആളുണ്ടാകും ഫലായുംകൗലുഹം എതിരാളികളുടെ വാക്ക് തങ്ങളെ ടെൻഷനാക്കണ്ട ഇന്നാനുമായുസുറൂനുമായുലിനൂൻ അവർ രഹസ്യമായി പറയുന്നതും പരസ്യമായി പറയുന്നതും രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നതും പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ രാജാവായ നമുക്കറിയാം നബിയേ തങ്ങളതാ എതിരാളികളെ വാക്ക് കേട്ട് ടെൻഷനാകണ്ട ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവരതാ മാറിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓ നബിയെ തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു ഹസ്ബിയല്ലോ എനിക്കല്ല മതിയായവനാണ് എന്നെ അല്ല മതിയാക്കുന്നവനാണ് അവനല്ലാതെ അതേ അലൈഹി തവക്കൽ തുവാറബിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇതാ മുഴുവനും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മഹത്തായ അറിസിന്റെ അധിപനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഹോ ഹബീബായ നബിയെ തങ്ങളും തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരും പ്രവർത്തിച്ചോളണം അത് തന്നെയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അൽ മദീനയുടെ സഹകാരികളോട് എന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധിക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊടുക്കിയിലെത്താൻ കഴിയണം അവിടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കി സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് ഞാൻ എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാൻ അവസരം ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവ്വ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ സർവ്വ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനുള്ള വഴിയായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പേര് മുഹമ്മദ് ധാരാളം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ 
ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട ആള് ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഹബീബായ രവിധങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട ആള് എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഹബീബിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കുണ്ടോ ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിന് തുരിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം തലകുനിച്ചില്ലേ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പോലും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അവരത് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ മത് പറയാൻ തന്നെ ജീവിതം ഒരുക്കി വെച്ച ഇമാം ഭൂസിരി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് തീരൂല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ എങ്ങനെ തീരാനാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു ആ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ഒരാളെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ക്ഷണിക്കാൻ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓർഡർ കിട്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയിട്ടില്ല അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല പലരും വന്ന് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവരാണ് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും മദ്യപാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ കൊള്ളിവെപ്പിന് പോയിട്ടില്ല ഒരു കളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാക്കു ലംഘിച്ചിട്ടില്ല മക്കാ ശരീഫും അതിന്റെ പരിസരവും തമ്മാടിത്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ അതേ നേരത്തെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉമ്മ വിട്ടി പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികൾ പിഴച്ചു പോകാനല്ലേ കാരണം കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റാനല്ലേ കാരണം പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞു പോയില്ല ഒരു വാക്ക് ലംഘിച്ചില്ല ഒരാളെ ആക്രമിച്ചില്ല ഒരാളെ പരിഹസിച്ചില്ല കളിയാക്കിയില്ല ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയില്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നീതി തന്നെ എന്തിനധികം പറയണം മുലകുടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹരീമ ബീവി റതി അള്ളാഹന്നെ മുല കൊടുക്കുന്നു ഒരു മുല കുടിക്കുന്നത് ഹലീമ ബീവിയുടെ ഒരു മകനാണ് മറ്റേ മുല കുടിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളാകുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ അപ്പുറത്തെ കുട്ടി കുടിക്കുന്ന മുലയങ്ങാനും ഹലീമ ഉമ്മ ബീവി അതാ നബിതങ്ങളെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്താ അവിടുന്നത് കുടിക്കൂല കാരണം ഇതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അത് ഹലീമ ബീവിയുടെ മറ്റേ കുട്ടി ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ ഒരു ചെറിയ കുറ്റം ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം എത്ര സംശുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അൽ അമീത് എന്ന് പേര് വെക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനല്ലേ പോരാ ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു അതാ അധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എഴുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഓത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുന്നിലും പോയി ഇരിക്കാത്ത ഒരു വായനയും പഠിക്കാത്ത ഒരു സാഹിത്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരെഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാത്ത നാൽപ്പത് വയസ്സിങ്ങെത്തിയപ്പോൾ അതേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ബാധത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാതും പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ അവിടെ ഓദിത്തന്നുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓദിത്തരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഓത്തറിയാത്ത ഞാൻ ഓത്തു തുടങ്ങിയില്ലേ എഴുത്തറിയാത്ത ഞാൻ എഴുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
കാര്യങ്ങളും നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കാത്ത എനിക്ക് പതാ ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെയും തലതായി തേണ്ടി വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പറയാൻ അള്ളാഹു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മോമിനികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ വാച്ചൊന്ന് നോക്കുക സെക്കൻഡ് സൂര്യ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാരും വാച്ച് നോക്കി സെക്കൻഡ് സൂര്യ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലും ആ സലാത്തിന് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ചെറിയ സലാത്താണ് പറയുന്നത് സലാമുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് ഈ ചെറിയ സലാത്തി എല്ലാ നാല് സെക്കൻഡ് മതി അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് എല്ലാ കഴിയും മോനെ പന്ത്രണ്ട് സലാത്തി എല്ലാ കഴിയുമല്ലേ എങ്കിൽ ഒരു നൂറ് സലാത്തി എല്ലാ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം എത്ര മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊരു നൂറ് സലാത്ത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കോ വേണ്ട പത്താക്കിക്കോ ചോദിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രയാണ് മിനിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് തരൂ ആർക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മക്കും നിമിത്തമായ എല്ലാ ജീവിതത്തിനും ഗുണകരമായ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടുന്ന അതേ നമുക്ക് പാപികളായ നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അതേ നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കി തരേണ്ടുന്ന പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു ചെല്ലുമ്പോ അന ഫറത്തുക്കും എന്തൽ ഹൗദി ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഉമ്മത്തിനെയും കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾ വന്നോളൂ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസമാധാനത്തിന് പറഞ്ഞ ആ നേതാവിന്റെ പേരിൽ ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ഒരു ദിവസം ചൊല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് പോരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ നിങ്ങൾ അൽമദീനയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ മദീനത്തേക്ക് ദിവസം ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകണേ അതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ വളരെ ചെറിയ ഒരു സലാത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയാ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമല്ലേ നമ്മുടെ അഭിമാനം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തായതല്ലേ അവിടെ അതാ നൂറ് സ്ഥലത്ത് ദിവസേന ചൊല്ലിയത് എനിക്കൊരു സമ്പാദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് സന്തോഷത്തോടെ താഴ്ന്ന ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നീങ്ങാമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി പരമാ മാവധി സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ് സലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം കാരണം സലാത്ത് വുജൂബാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ് വുജൂബായ സലാത്തി വല്ലാത്തവന് പിന്നെ നിബിതങ്ങളുമായി എന്താണ് ബന്ധം സലാം ചൊല്ലൽ വുജൂബാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അസലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു പറയണ്ടേ നിസ്കാരത്തില് അത് പറയുന്നത് ഒരു നേതാവിനോടാണ് ആ നേതാവ് മദീനയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചൊല്ലി ആരും അവിടുന്ന് അത് അറിയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അവിടുന്ന് സലാം മടക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് മടക്കുമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 
ഇതാണ് ആ സലാത്തും സലാമും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിസ്കാരം കഥാക്കല്ലേ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം പ്രവാത്തി പ്രസുന്നത്തുകൾ അവിടുന്ന് എടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു രണ്ടിറക്കെങ്കിലും തഹറ്റുന്ന നിസ്കരിക്കണം കേരളത്തിൽ സുയസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം അതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മാർച്ച് ഒന്നിന് നടക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും പലതും ഓരോ ദിവസം നടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ ചർച്ചാ സമ്മേളനവും സഫുവാ റാലിയും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഗമാക്കാകണം എന്ന് എളിയ പ്രവർത്തകൻ നൽകി ക്ഷണിക്കുന്നു സമ്മേളനം കഴിയുന്നവരെ ഒരൊറ്റ ഉറൂസിന്റെ വേദനും അല്ലാത്ത വേദനും ക്ഷണിക്കരുത് എന്നും പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ ഇരുപതാം അറുപതാം വാർഷികം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ ആ അറുപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സഫുവ അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സഫുവ അംഗങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ രണ്ട് ദിവ ഒരു ദിവസം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് ഒരു ദിവസം ഒരു യൂത്ത് പരേഡ് അതേപോലെ കൊല്ലത്ത് ഒരു യൂത്ത് പരേഡ് അത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വരുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി യൂത്ത് പരേഡ് എല്ലാവരും ഒരേ ഡ്രസ് ധരിച്ച യൂണിഫോം ധരിച്ച യൂണിഫോം ധരിച്ച സഫുവാങ്ങൾ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആളുകളോടും വിനീതനായ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തഹജു നിസ്കരിക്കണം നമ്മളെ സ്വയസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത പറയാനല്ല കുറ്റം പറയാനല്ല ദൈവത്ത് പറയാനല്ല മലീമസമാക്കാനല്ല മഹല്ലിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കടക്കാനാണോ ബാഹു ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം വലം തോ സുന്നത്ത മൻ അഹിയല്ല മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദൈ മന്നീബിൽ ഹൽക്കി ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത മുഹമ്മദ് രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നീണ്ട നിസ്കാരം ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അൽബക്രയാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് സുബാനുള്ള രണ്ടാം റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിഹ ശേഷം അലു ഇമ്രാനാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നബിയെ എന്ന് ഹബീബ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഹത്താത്തവർത്ത് കഥമാ കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്തത് കാണുമ്പോ അല്ല പറയുന്ന തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും അവിടുന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അമരല്ലേ തഹജുസ്കാരം വർണ്ണിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഫലം തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അല്ല കൊടുക്കുന്നു അത് സമ്പാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഓ ഭൂമിനിങ്ങളെ തഹജു നിസ്കാരം പതിവാക്കളും അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം അതേ അഞ്ചേ മുപ്പതിന് സുബിയാണെങ്കിൽ ഒരഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ നമുക്കൊരു രണ്ടിറക്കേത്തെങ്കിലും സുബിക്ക് മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഉറങ്ങൽ പത്ത് മണിക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒമ്പതരക്കാക്കി കോളൂ നമുക്കൊരു രണ്ടിറക്കേത്തെങ്കിലും തഹജു നിസ്കരിച്ചുകൂടെ നമ്മക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടേ 
അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ നമ്മളെ തളർത്തിക്കളയാൻ വേണ്ടി ആരോപണം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ടാകാം തെറി പറയുന്നവരുണ്ടാകാം കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം അതല്പവും ചെവിക്കൊള്ളണ്ട അതിൽ നമ്മളെ മനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെടണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നു ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സുന്നത്ത് ജമായത്ത് തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അത് മഹാനവരുകളുടെ ഗുരുവര്യനായ അബുൽ ഹസനിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് അതാ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ അബുൽ ഹസനിൽ അഷരി തങ്ങളെ ശിഷ്യനായ അബൂബക്കർബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു അല്ലോ സുന്നത്തിയമായത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നിലക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ എതിരാളികൾ കാണിച്ച കുതന്ത്രമറിയോ നിങ്ങൾ ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് പരത്തി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇപ്പോൾ നബിയല്ലാന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത വാദം ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നബിയല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം പറയോ അസ്സലാം അലിക്ക് അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് ദിവസേന വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാള് ഓ നബിയായവരെ അങ്ങേക്ക് സലാം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നിപ്പൻ നബിയാ എന്നുള്ള വേറെ തെളിവ് പറയുള്ളൂ ഓ നബിയായവരെ എക്സ് നബിയ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ അയ്യുഹൻ നബി എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നു ഓ നബിയായവരെ അപ്പോ ഇപ്പോഴും നബി തന്നെ അല്ലേ മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ശുദ്ധമായ കളവ് പറഞ്ഞ് പ്രതിരീപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച അബൂബക്കർ ബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ താറടിക്കാൻ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോ ഭരണാധികാരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അബൂബക്കർ ബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി മഹാനവറുകളെ കൊണ്ടുപോയി വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി ഇപ്പോൾ നബിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബിയാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നബിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബിയാണ് അതേ കുന്തു നബിയൻ വാദവും ആദൻ നബി കളിമണ്ണിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നബിയാണെന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവേ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതിനെ കുറിച്ച് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് അസൂയാലുക്കളും എതിരാളികളും എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി സമ്മാനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അതേ സമ്മാനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആ മഹാനായ അബൂബക്കറിമിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടും ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ടും കഴിയൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ പിന്നെ ശത്രുക്കൾ ചെയ്ത ചതി എന്താണെന്നറിയോ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചു ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അബൂബക്കറിമിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു അല്ലിവിന് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ശഹീദായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാണ് അവധിയെത്താതെ ഒരാളും മരിക്കൂലല്ലോ അതാ ശത്രുക്കളുടെ വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഷഹീദായി മരിച്ചു പക്ഷേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ആ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പ്രതിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്റെ കബറിങ്കൽ മോമിനീകൾ എന്ന് അതാ മഴ കിട്ടുന്നു രോഗം മാറുന്നു മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ മുല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ അവരുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭൂമിനീങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളും നഷ്ടപ്പെടൂല കേട്ടോ 
അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ദുഹാക്കി ജാപത്താണ് അവരെ കബറിങ്കലുള്ള ദുഹാക്കി വരെ ജാപത്താണ് കേട്ടോ മഹാനായ താജുല്ലമ മുതൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കൾക്കും അരുവീങ്ങൾക്കും നമുക്കും എല്ലാം അവരുടെ കബറിങ്കലും നമ്മുടെ സദസ്സുകളിലും എല്ലാം ജാപത്ത് നൽകട്ടെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരാകണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാകണം ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹുദിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിരിസ് നീതിജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദിയിലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുവന്ന് തന്നവരുണ്ട് അതിൽ സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയും ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കി തമ്മിൽ നിക്കബൂൽ ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ കൈക്ക് ചെറിയ ഒരു വേദനയുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി സൂപ്പെടുത്തി തരട്ടെ കാലിനുമുണ്ട് ചെറിയൊരു വേദന അതും അള്ളാഹു സൂപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംഭാവന ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കൈ വേദനിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മാറിയാലും ഷാല്ല നമുക്ക് പണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇനിയും വാങ്ങാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊരു വലിയ സംരംഭമാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഈ കർണാടകയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിയൊക്കെ കൊടുത്തു അത് അള്ളാഹു കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി കേന്ദ്രമായി വലിയ സ്ഥാപനമായി അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അല്ല വെറുതെയാക്കൂല ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ പാനൂർഖാൻ അലി ഹാജി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ അത്ഭുതം കണ്ട ഒരാളിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നേർച്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഹെയർ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് തട്ടം നന്നാക്കുന്നതിനിടയിലെ മുടി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അത് വിഴുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ അത് ചെറുകുടലിലെത്തി പോയി ഡോക്ടർമാർ വലിയ പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തു അലഹമില്ല ആ പിന്ന് നേർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കീറി 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 വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങട്ട് പുറത്തുപോയി ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി പോയി അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു തയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഉയർത്തി വളർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ എല്ലൊരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് സംഭാവന കൊടുക്കണം അവിടെ ഒന്ന് ഉസ്താദ് മാനം കിട്ടിയിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ കൈ സംഭാവന കൊടുക്കണം അതിലിടക്ക് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും അതുപോലെ തന്നെ സലാത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ മുതൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം താജുൽ ഉലമയായിരുന്നു അള്ളാഹുത്തല അവിടുത്തെ ദർജനേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മഹാന്മാരെ പേരിൽ അതുപോലെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഉസ്താദ്മാർ ആലിമീങ്ങൾ എൻ എം ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ നീ ദർജനേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് എല്ലാരും വന്ന് ഉസ്താദിന് സംഭാവന കൊടുക്കണം അതിലൊക്കെ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും അതുപോലെ സലാത്തും ജെല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മജിരിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിരിസ് ആക്കണം റഹ്മാന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ ബഷീർ മൊടിപ്പ് ബഷീർ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുത്തവരും കൊടുക്കാത്തവരൊക്കെ അബ്ദുസ്താദിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇനിയും പലരും പറയണം പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ആള് ഞാനൊരു പുസ്തകം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലേ അതൊന്ന് വായിക്കണം ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇൻഷാല്ല ഫാത്തി ഊതിയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് വരക്കാം ഇലാഹുറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാഹിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ അൽ ഫാത്തിഹ അഊദു ബില്ലാഹി
صراط الذين انعمت علي عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه കുട്ടിയാടി ഇല്ലേക്ക് പലരും സംഭാവന തന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ ദ്വാർക്കും മരിച്ചവർക്കും ദ്വാർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്സമദ് ലം യലിദ് വലം യുലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്സമദ് ലം യലിദ് വലം യുലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللي يستند بايتي صلاتي يليت ان شاء الله دعاك اعرف بوندا هذه ولي بركه الله سبحانه وتعالى الله تعالى من دعاء كثرن درته اره امين ان الله سيغيركن اريرا ഉണ്ട് എല്ലാരും നിൽക്കണം ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ പിരിയാം അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മജ്ലിസ് ദുവാ കുത്രമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കട്ടെ അലീസ് എന്ന് വായിച്ചാട്ട മനെ ആസിഫ് കല്ലറ കോടി ഹൈദർ ഉള്ള എല്ലാരും സാഹസിലേക്ക് അടുത്തോട്ട് വരൂ ആസിഫ് കല്ലറ കോടി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹൈദർ ഉള്ളാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇക്ബാൽ കേസി നഗർ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉർമന മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉർമന ഹാജി ബഷീറാജി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നവാസ് ക്രോസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അബ്ദുള്ള കൽമിഞ്ച അഷ്റഫ് ദേർല കട്ട ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹനീഫ് സയദ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അബ്ദുള്ള കൽമിഞ്ച എച്ച് കൽ സിദ്ദീഖ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉസ്മാൻ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹമീദ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സിയാദ് ഇലിയാസ് ഹാജി മർഹൂം ഇലിയാസ് ഹാജി ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബാവ ഹാജി നടുപദവ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇസാഖ് സുഹരി ഇനിയും അവരവരെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് തികട്ടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സാലിഹായമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിലിടയ്ക്ക് സിറാജ് ലൂതയിലേക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ സംഖ്യ കൊണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ അമലുകളും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മാലയും മറ്റ് ആഭരണവും അതുപോലെ സംഖ്യയും ഒക്കെ കൊണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് സിറാജ് ലുദിയിലേക്ക് അവർക്കും അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ വരുന്ന വരവിൽ നമ്മളെ ഓടിപ്പ് കാദറാജി നേരത്തെ ഏറ്റ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപതിനായിരം റുപ്യ ഇന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വകയിൽ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും പെർക്കെത്തിയട്ടെ അതുപോലെ പല ആളുകളും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും ഒക്കെ തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തല അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്തുള്ളൊരു ജില്ല അബ്ബാസ് ഹുസാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ സിറാജുലുള്ള നേർച്ച മാത്രമേ തരാവൂ സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു 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 അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അല ജമി അൽ അംബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ വമൻ ഇക്തദാബി ഹദീഹിം ഇല യുമിദ്ദീൻ ആ വായിക്കാൻ ലീസ് പെട്ടെന്ന് വായിക്ക് അള്ളാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തവർ ഒന്ന് മുതൽക്ക് മേലോട്ട് 
നൂറ്റൻപത് വരെ ഏറ്റവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാ നീ സ്വർഗത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് നൽകണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ രോഗികളെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എസ് എം കരീം ഉമ്മിപ്പോ ആയിരം ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് ബി എച്ച് ഹനീഫ് മൂന്ന് സ്കാരപ്പെട്ട് അബ്ബാസ് മഞ്ഞനാടി ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് അഷ്റഫ് തോക്കെ ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് അഷ്റഫ് പറപ്പ് ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ റസാഖ് പൂഞ്ചലക്കട്ട മൂന്ന് സ്കാരപ്പെട്ട് ഷെരീഫ് സമ്പർത്തോട്ട രണ്ട് സ്കാരപ്പെട്ട് ഷെരീഫ് പരപ്പ് ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് അസീസ് ബൽമാർ ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് ഫാറൂഖ് പരപ്പ് ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് ഹനീഫ് നാഷണൽ മുണിപ്പു ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് പാറ മുഹമ്മദ് രണ്ട് സ്കാരപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ സത്താർ അമ്ല മകർ അഞ്ച് സ്കാരപ്പെട്ട് ഉടുപ്പി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഒരു സ്കാരപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം പർമാണ്ട രണ്ട് സ്കാർപെട്ട് അൻസാർ നഗർ ഡേഡ് സോരി സ്കാർപെട്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് ഒരു സ്കാർപെട്ട് എൻ ഇബ്രാഹിം ഒരു സ്കാർപെട്ട് തൗഡുകോളി അലി ഒരു സ്കാർപെട്ട് മഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ആജി കോട്ടക്കർ അഞ്ച് സ്കാർപെട്ട് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കൽക്കട്ട ഒരു സ്കാർപെട്ട് ലത്തീഫ് കാപ്പിക്കാട് രണ്ട് സ്കാർപെട്ട് ഇസ്മായിൽ ഒരു സ്കാർപെട്ട് മൻസൂർ അൻസാർ നഗർ ഒരു സ്കാർപെട്ട് അബ്ദുൽ റസാഖ് മദനി ഒരു സ്കാർപെട്ട് ലത്തീഫ് കൊടഞ്ചൽ ഒരു സ്കാർപെട്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാസിർ കൽക്കട്ട രണ്ട് സ്ക്വയർപീറ്റ് എം സി നെക്കര മൂന്ന് സ്ക്വയർപീറ്റ് ഹമീദ് മഞ്ഞനാടി ഒരു സ്ക്വയർപീറ്റ് പി എച്ച് അഹമ്മദ് ദിഗട്ടെ ഒരു സ്ക്വയർപീറ്റ് ബുസറ മോട്ടക്കോളി ഒരു സ്ക്വയർപീറ്റ് പഠിക്കൽ ബാബാഹജി ഒരു സ്ക്വയർപീറ്റ് ആസ്യമ്മ മോർല ഒരു സ്ക്വയർപീറ്റ് ഇസ്മായിൽ നക്കറെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചിപ്ലി വധു ഹമീദ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇൻഷാല്ലാ ജനുവരി ഹതിനേഴ് റന്തു ബെൽമ ബത്യാർനല്ലി ഷ്കേമദീന ബൃഹത് ബുർദാ മജ്ലിസ് കാര്യക്രമം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആഗമിച്ചിരിക്കാകി വിനന്തി ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೈಖುನ ಎಪಿ ಹೋಸ್ಟರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಶೈಖುನ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮ ರವರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ನಡೆಚೆ 20 21 22 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاقوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والعفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ارحم الراحمين يا رب ادعنا الجلي صلاتكم ننغل اوديدم ننغل പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇട സംഭാവന കൊടുത്തതും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനവും ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കകളും നൽകിയതും എല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ഓദിയതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിന്റെ പുറമെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് താജുല്ലുലമവരെ ഞങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഏത് രാജ്യത്ത് ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണം മുറഹ്മാനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ പലർക്ക് വേണ്ടിയും ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെ കബറിങ്കലും നീ അതെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ 
ഞങ്ങളിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദാ കൊണ്ട് വസീയ ചെയ്തവർ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സ്വതക്കകളും ചെയ്തവർ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ നിനക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഏത് വിഷമങ്ങളുണ്ടോ രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ അത് നീക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം കുടുങ്ങിയവരുണ്ടോ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഷെറിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ പ്രഷറോ ഷുഗറോ വാതരോഗമോ പിത്തരോഗമോ അതാ അവയവങ്ങളുടെ കടച്ചിലുകളോ വേദനകളോ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവോ കാതിൽ കേൾവിക്കുറവോ സംസാരശേഷിക്കുറവോ അതുപോലെ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള വേദനകളോ മറ്റ് രോഗങ്ങളോ ചർമ്മ രോഗങ്ങളോ മാനസിക രോഗങ്ങളോ ആർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ഏത് രോഗം ആർക്കുണ്ടോ ഹബീബായ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണേ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും നീ തന്നെ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ വലിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ വിഷമിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ കിടത്തരുത് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ നിന്റെ ദീന് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞങ്ങളെ മധു പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസാദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം നീ ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അതിനാവശ്യമായതൊക്കെ നീ തന്നെ ചെയ്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ പടച്ചറമ്പേ നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും നിന്റെ ദീനിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും നിന്റെ ദീനിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവരും അവരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും അസൂയ വെച്ച് നടക്കുന്നവരും അവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമില്ല അള്ളാ നീ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് يا الله يا الله اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ആയിര കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും കരയും കടലും ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഹയ്യും കയ്യുമായ നിരക്ക് ഞങ്ങളെ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടോ അല്ലാ ഞങ്ങളീ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സംഘടനകളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അതിന് ഹൈറായ വഴികൾ നീ തുറക്കണേ അല്ലാ ഷെറുകളൊക്കെ നീ തന്നെ തടുക്കണേ അല്ലാ ഷെറു വലിച്ചിടുന്നവരെയും നീ തന്നെ തടുക്കണേ ഇക്ര <laughs> لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله يا الله انا نجعلك في نور اعدائنا انا نجعلك في نور اعدائنا اللهم انا نجعلك في نور اعدائنا اللهم انا تيقنا بنصرتك ومعونتك يا ذا الجلال والاكرام نسالك يا الله يا الله يا مصرف القلوب 
موسیقی بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين الله ويجعل الحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تنقل ما ذهلني نور البام برندو أبدت ديننا كرتش البام برندو جنگل كودو بريان كريو دو جنگل كودو يندكيل تيار كريو دو كيوم نيدرندا توفيق ود نيدرندا دي جنگل تيو دو دينك شكر جزاك باقي درنا رحمانة ربي موسیقی موسیقی ஜங்களையும் நன்னாக்கித்தருனே அல்லா அவசனம் ஜங்களையில்லாவிரையும் நின்ட சொர்கத்தில் இருவிச்சு உட்டி ஜங்கள அல்மதிலையும் ஜங்கள சிராஜில் உதையும் ஜங்கள ச்தாபரங்களும் ஜங்கள சங்கடனா பரவர்த்தனங்களும் ஜங்கள பிரிவுகளும் பிரிவு நல்களும் கொடுக்கலும் வாங்களும் جنگل عمل گلکنی قبول جیرنے اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین برحمتک یا رحب الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا برودم دعاكم دوسيتي يدو نادا برتي كلت ليد دوسم وعلو برا يارون يورشت دوالي يريبتي رندين آرام بيكم بارك دوالي لبود دوسم ودهو رسول بس إنك آرون هذا مترد نال آرام بيكم نال ايك Kutiari seraja lulus dari kiri, randa amatte Quran mana pada makanda kuala ini nada beritus tabi kian mandi tarak kel dal peribadi anu Allahu taala lillam bijay pijaran mandi dengan Allah mudah aji yalam wa akhiru dawaan anil hamdulillah hirabil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pritya sahodara ren hadimuran etari ku kinnya dalli sanjay praram bawa ke ratri warga adar shamaha sammele nama tu yenna mesta dara anusmara na kari krama na dele kide hadinan tenetari ku ssf shanti bagwati inda brahat burda